ครับก็สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับนายอาทิวัฒน์สถาโหวันนี้ผมจะพาอ่ะผมจะมาทําคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือวันนี้จะพาทำท่าจัดเรียนการเรียนระดับแบบของนิฟเองนะครับซึ่งถ้าผมอ่านผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ใช่อ่าลูกคนฝรั่งนะครับหรือว่าลูกภาษาอังกฤษนะครับที่จะได้พูดแบบฉะฉานสักนิดนึงนะครับก่อนอื่นให้เราไปดูที่มาก่อนครับว่ามาจากไหนนี่นะครับในส่วนของตัวของนิฟเองนะครับคือวันนี้ผมจะพาจัดเรียงแบบนี้ซึ่งถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มหรือทำความเข้าใจเพิ่มก็แน่นอนครับต้องอ่านอยู่แล้วครับในในส่วนนี้ผมจะพาจะเรียงแบบคร่าวๆนะครับก็คือให้รู้ถึงว่ามันจะเรียงกันยังไงนะครับนี่จะเป็นตัวอย่างอัลกอริทึมของเขานะครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับครับว่ากันว่าการจะเรียงของนิมเนี่ยเป็นเทคนิคใหม่ในการจัดเรียงลำดับในการลดเวลาในการดําเนินงานในการจัดเรียงตามอัลกอริทึมของนิฟก็คือจะเรียงจากซ้ายไปขวาแล้วก็จากขวาเนี่ยมาซ้ายซึ่งคล้ายๆกับค็อกเทลนะครับซึ่งในที่นี้ของนิฟเองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือเลขคู่และเลขที่นะครับก็เมื่อหารด้วย2เท่ากับ0ก็ให้เป็นเลขคู่แต่เมื่อหารสองแล้วไม่เท่ากับศูนย์เนี่ยให้เป็นเลขขี้นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเป็นการจัดเรียงลำดับจากซ้ายไปขวานะครับก็คือนี่จะเป็นเลขคู่นะครับก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บไปก็สิบนะครับนี่จะเป็นเลขขี้นะครับก็คือหนึ่งถึงเก้านั่นเองครับอันนี้เรียงจากซ้ายไปขวานะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องจากขวาไปทางซ้ายนะครับอ่ะพูดมากเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับในตัวอย่างนี้จะเป็นการยกชุดข้อมูลของตัวเลข6ตัวนะครับก็คือเลขคูณเองซึ่งถ้าใครอยากได้เลขคี่ก็ลองทำดูนะครับลองศึกษากันดูแต่ในที่นี้ผมจะพาทำเป็นเลขคู่ซึ่งการทำงานเขาเนี่ยคล้ายๆกันนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะอ่าเรามาเริ่มกันเลยจะมีชุดข้อมูลของตัวเลขก็คือ6 3 4 2 1 5ก็คือเป็นเลขคู่นั่นเองนะครับหารสองแล้วเท่ากับศูนย์ครับการทำงานเขาก็จะทำการจับกันไปทีละคู่นะครับก็คือเนี่ยตอนนี้เป็นการจัดเรียงจากซ้ายไปขวานะครับนี่นะจะชี้ลูกศรไปก็คือจะมีหกกับสามสี่กับสองแล้วก็หนึ่งกับห้านะครับถามว่าเขาเอลเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือเมื่อชุดข้อมูลตัวเลขเนี่ยทำการสลับกันก็จะได้ค่าบวกหนึ่งหรือเป็นหนึ่งนั่นเองครับก็อย่างเช่นว่าหกกับสามสังเกตว่าหกกับสามตัวไหนมากกว่าครับแน่นอนสามมากกว่าหกก็ทำการสลับกันก็จะเป็นหนึ่งสี่กับสองทำการสลับกันก็จะเป็นอะไรครับหนึ่งเขาเอลหมายถึงอ่าเขาเอลเนี่ยเท่ากับแน่นอนครับสองหนึ่งกับห้านี่ไม่ทำการสลับนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าห้านะครับก็คือในที่นี้เราจัดเรียงจากน้อยไปหามากนะครับนี่นะครับทำการจัดเรียงเรียบร้อยแล้วต่อมาครับเป็นการจัดเรียงกลับนะครับก็คือขวาไปซ้ายนั่นเองครับซึ่งผมก็ชี้เกียดเขียนนะครับก็ดูตามนี้นะครับก็จะเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้นะครับอ่ามาดูกัน4กับ1
เห็นว่าสี่อ่าสี่มากกว่าหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งบวกกับสองเห็นว่าหกเนี่ยมากกว่าสองให้เป็นหนึ่งครับก็คือเมื่อมีการสลับค่าเนี่ยค่าที่ได้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการมาเขียนไว้อยู่ฝั่งขวามือของเรานะครับก็จะได้สองต่อมาครับสามกับสองจะเห็นว่าค่าสามเนี่ยมากกว่าค่าสองนะครับให้เราเขียนไว้เลยครับทดไปทดไว้เดี๋ยวข้อต่างๆเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับให้ทำงานจำเรียงสุดหนึ่งร้อยก่อนหนึ่งหนึ่งสี่กับห้าไม่ทำการสลับนะครับสองต่อมาครับหกกับสี่เห็นว่าหกเนี่ยมากกว่าสี่ให้เราใส่ตัวทดแทนกันงงกันงงหนึ่งหนึ่งครับต่อไปครับอ่าโทษทีครับเท้าเอลก็คือบวกกันได้ได้เท่าไหร่ครับนี่หนึ่งหนึ่งบวกกันได้สองต่อมาครับสองกับหนึ่งอ่าผมไปเร็วนิดนึงนะครับไม่ทันก็ให้ย้อนกลับหรือว่าเลียวนะครับเป็นหนึ่งสามกับสี่อ่าสามเนี่ยนั่นกับสี่ไม่ทำการสลับหกกับห้าหนึ่งเข้าเอลก็จะเป็นสองนะครับต่อมาครับค่ากลับครับส่วนกับสามจะเห็นว่าไม่มีการสลับค่าแล้วนะครับค่านี้ก็จะเป็นเป็นอะไรครับส่วนกับสามเป็นอะไรครับศูนย์ไม่มีการสลับนะครับก็คือไม่เขียนก็ได้ครับลบออกนี่ครับในภายนี้ไม่มีการสลับก็จะให้เป็นศูนย์ครับดูให้ออกนะครับนี่คือเลขศูนย์ของผมตัดมาแล้วก็ตัดตัดครึ่งครับตัดครึ่งกันงงครับซึ่งในในในรอบนี้นะจะเห็นว่าไอ้ค่าตัวเลขนี้ของเราเนี่ยได้ทําการจัดเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่การทํางานของเขายังไม่จบนะครับเดี๋ยวดูไปก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังก็แล้วกันนะครับต่อมาครับหนึ่งกับสองก็คือแน่นอนครับจัดเรียนเรียบร้อยแล้วค่าที่ได้ก็จะเป็นเป็นอะไรครับศูนย์ต่อมาครับสี่กับห้าครับก็คือนี่จะเป็นค่าหาจากฝั่งขวามือของเราไปทางซ้ายมือของเรานะครับก็คือค่าที่ได้ก็จะเป็นเป็นอะไรครับแน่นอนศูนย์จบหรือยังเอ่ยครับการจะเรียงเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนนี้นะครับก็คือส่วนนี้นะครับเป็นคู่กันครับก็คือเข้า L กับเข้า R เนี่ยบวกกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับแน่นอนครับ4ตัวนี้นะครับ4หรือเปล่า4เหมือนกันนะครับก็คือขออนุญาตเขียนอยู่ฝั่งนี้ก็แล้วกันนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เขียนก็แล้วกันครับเราจะได้ C C ตัวนี้บอกกันได้เท่าไหร่ครับเ
ศูนย์กับสองเนี่ยนอนครับสองครับก็คือเขาแอลกับเขาอาร์นะครับเมื่อทำการจัดเรียงตัวเลขของอของนี้เองนะครับเมื่อจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อเขาแอลกับเขาอาร์บวกกันแล้วได้เท่ากับศูนย์นะครับนี่นะครับเป็นการจัดเรียงขั้นสุดท้ายของเขาก็คือเขาแอลกับเขาอาร์เนี่ยเท่ากับศูนย์ก็คือจบการทำงานนะครับซึ่งจริงๆแล้วการทำงานของเขานะครับจบตั้งแต่รอบนี้นะครับก็คือเนี่ยเท่ากับศูนย์แล้วครับในแถวนี้นะครับก็คือเขาแอลนะครับเขาอาร์นะครับคือเขาอาร์เนี่ยเท่ากับศูนย์ก็จริงครับแต่ว่าเขาแอลเนี่ยยังเป็นสองอยู่ก็คือยังไม่จบการทำงานนะครับก็คือเรียงเรียงนี้ครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับยังไม่จบการทำงานนะเพราะว่าเขาแอลเนี่ยยังเป็นสองอยู่ซึ่งการทำงานของเขามันมันจะอยู่ในอ่ารอบที่สามนะครับก็คือตัวเลขหกตัวนะครับสามในสามก็ลองทำลองพากันทำดูนะครับแต่สำหรับอ่าตัวผมว่าถ้าสมมติชุดข้อมูลตัวเลขหกตัวนะครับก็คือจะทำงานสามรอบก็คล้ายๆกับค็อกเทลครับแต่ในส่วนของนี้เองเนี่ยจะเป็นการจัดเรียงที่เร็วกว่าแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากกว่านะครับอ่าส่วนส่วนการจัดเรียงแบบเลขขี้นะครับก็เหมือนกันครับทำงานคล้ายๆกันก็ให้ไปดูตัวอย่างด้านบนนะครับก็คือส่วนของรูปภาพนะครับว่าอ่าจัดตอนไปเป็นยังไงจัดตอนกลับเป็นยังไงนะครับก็คือเขาแอลกับเขาอาก็เหมือนกันครับทำงานคล้ายๆกันครับในส่วนนี้ก็ในส่วนนี้ผมก็อ่ะได้ขอจบคลิปการจัดเรียงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบยังไงก็ฝาก subscribe ฝากไว้ในงามติ่นของท่านด้วยนะครับถ้ามีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวผมก็จะมาอัดเพิ่มเติมให้ก็แล้วกันนะครับอ่ะผมลืมไปในส่วนของการจัดเรียงของอ่าบับเบิลซอสนะครับซึ่งอาจจะเรียงบับเบิลซอสซึ่งเป็นที่แพร่หลายอยู่แล้วนะครับอ่าถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะก็จะมาอัดให้เหมือนเดิมนะครับนะครับสำหรับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ